Al menos dos testimonios solicitaron el apoyo de Alerta Chiapas para dar a conocer que fueron víctimas de fraude en una supuesta financiera ubicada en la 15 Poniente Norte con número exterior 561 de la colonia Bonampac en Tuxtla Gutiérrez. Me contactaron vía, por, vía, vía teléfono para ofrecerme un crédito eh, y yo les pregunté que si de dónde me hablaron, que si de qué banco, que me dijeron que no, que no era un, blan, no era un banco, era un, una financiera y que me podían prestar hasta 50 mil pesos. De la misma forma, la siguiente víctima fue contactada. Le prometían también un supuesto préstamo preautorizado. Eh, les pregunto en dónde son las oficinas y nos dicen que las oficinas de GNP. Pues tú vas confiado porque pues, piensas que son de GNP. Cuando llegas, este, pues bajan por ti muy amablemente, te saludan. Hola, ¿cómo estás, señor, señora? Y te empiezan a envolver que ni siquiera te das cuenta que nunca se presentaron contigo. Y pues sí, muy amables, me reciben y pues está todo muy bien estructurado, está, pues, está todo muy bien y este, pues no, nunca, vas, nunca vas a pensar que, que te van a, a tomar el pelo ¿no? de esa manera. Entonces ya llegué, me atendió un joven y yo le comenté que no creía que saliera este, beneficiada porque realmente la, la, o por, o lo que te ofrecen está su, o sea, excelente, que pues, tú dices, no, pues no creo, no creo. Se van, regresan en un par de minutos y te dicen, ¿sabes qué? Pues me autorizaron el crédito por una cantidad mayor a la que te habíamos dicho y pues con las mismas mensualidades. Pues obviamente tú te sorprendes y dices, ok, acepto y empiezas a entregar documentos, empiezas a firmar y en eso ya después te dicen, ¿sabes qué? La única condición es que tienes que dejar el 4% de la cantidad total del préstamo como seguro. Acusan respectivamente que le solicitaron una tarjeta de crédito o débito para cobrarles un seguro y así otorgarles el préstamo. Ya posteriormente pues yo salí muy contenta de que pues sí me iban a, sí iba a tener yo ese beneficio y luego me doy cuenta que me, me retiran todo el dinero porque era una tarjeta de débito. Me lo retiraron todo. Entonces regreso porque ese no fue el plan. Al intentar cancelar el trámite. En ese momento llega el gerente y entre el gerente y el asesor te empiezan como a intimidar diciendo que si no pagas el 4%, entonces para la cancelación tienes que pagar el 14% del total del préstamo eh, por penalización, por la gestoría, etc. ¿no? Cuando salí me di cuenta que me hicieron el cobro por Toda, o sea, pagué con tarjeta de crédito, me hicieron la retención de todo mi crédito, o más bien me cobraron todo mi crédito, y pues inmediatamente me comunico al banco y me dicen ese crédito ya, o sea, ese dinero ya se cobró. Aseguran que posteriormente iniciaron un reclamo para que les devolvieran su dinero. Sin embargo, les exigían los documentos originales que previamente les proporcionaron. Eh, ya nada, me dieron una copia donde me, se comprometían a pagarme el, el dinero, lo, lo que me habían retenido supuestamente, pero pues nunca me lo regresaron y yo la verdad ya no hice nada, ya me salí confiada de que me iban a regresar el dinero y ya nunca lo cedí. Entonces les dije pues que iba a ir a, a denunciar y muy burlonamente me dijeron pues ve, total no es la primera vez que, que hacen eso y no nos hacen nada. Una de las víctimas denunció que mientras la estafaban, habían al menos cinco personas más que estaban entregando sus tarjetas para que les realizaran cobros de miles de pesos. Y al presentar su denuncia, se encontraban alrededor de 50 casos similares de personas que fueron blanco de estas supuestas financieras con nombres diferentes, sin que las autoridades pudieran hacer algo. Y me dijeron que ya tenían más este, asuntos como este, pero que no habían procedido ya que no tenían los documentos legales. Eh, porque ahí les, les entregan como una hoja en donde según les dan un seguro de que sí les van a pagar, pero en realidad eso no cuenta como evidencia. Entonces ante la fiscalía eso no no tiene valor. Por lo que hacen esta denuncia pública para advertirle a la ciudadanía y eviten proporcionar datos y o documentos que puedan vulnerar su identidad e integridad. Es que tengan mucho cuidado, que no crean en esos ofrecimientos y en esas pues de que te ofrecen de, de forma tan fácil y tan sencilla y que no caigan en esas redes, ¿no? porque me imagino que es una red de, de pues, delincuencia que se dedica a... a Está extorsionando. La verdad es que estén muy al pendiente. Nunca te van a pedir dinero por adelantado al darte un préstamo. Estas personas están muy bien entrenadas, que en verdad te hacen confiar, te hacen sentir muy seguro y ese es su modo de uso operando.
Cabe destacar que estas personas temen por su integridad. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.